，为阴仙人，有策有点。几千年来，祖先一直在记录我们的历史，讲述我们的故事。这里的每一部典籍都凝聚着前人的心血和智慧，人们世代守护，薪火相传，让精神的血脉延绵至今。打开典籍，对话先贤，知道我们的生命缘起何处，知道我们的脚步迈向何方。以新的方式读懂典籍，让书写在古籍里的文字活起来。一起品读典籍里的中国。今天，让我们跟随当代读书人撒贝宁一起，与尚书展开一场穿越千年的时空对话。你是晚生，是来自两千多年后的读书人，请先生指教。讲述茫茫雨季，化为九州，牧野四十。尚书记载了几千年前的中国，我岂能不舍命不书啊？一九零零年，中国，敦煌，莫高窟。一声巨响，惊动了居住在莫高窟的王道士。忽然有惊雷响，忽然山裂开了。我带着工人用锄头挖，发现一个藏经洞，内藏典籍万卷。秘藏的典籍沉寂了近千年，莫高窟的藏经破壁而出，重回世人面前。清朝末年，积贫积弱，敦煌藏经命运多舛，流散世界各地。一九一零年，部分经卷被运到京师，所电之典籍、写本和抄本，皆有千年历史。快看，竟有上古典籍。尚书，这是我见到的尚书文献中最早的传世文本，弥足珍贵。我国人当把此国宝守好、护好。现在，一万六千余件敦煌藏经存于中国国家图书馆，位列四大镇馆之宝。尚书。便是其中一部分。尚书被称为正书之祖、史书之源，相传或为孔子晚年整理编纂。
书乃上古之书，上古史书，三千多篇，太多了，不易读，不易传。三千多篇，编选百篇，更易得精髓。书，百篇，选了数年。书，百篇，为何而选？书，百篇。何为精髓？问得好啊！为何而选？何为精髓？上古先贤的言行记载在书里，让后世读书而知先贤至正之本。读书而知朝代兴废之由，知朝代兴废之由，知个人修身之要，知个人修身之要，知先贤至正之本，知朝代兴废之由，知个人修身之要。好。在点击里的中国，让我们一起识读《尚书》。点击引读中国，欢迎走进点击里的中国，我是王佳宁。点击里的中国用多舞台、多空间、沉浸式戏剧和古今对话的方式，讲述典籍故事，对话华夏先贤，让书写在古籍中的文字活起来。相传孔子白头整理《尚书》，让上古美德流传后世。敦煌遗书洞藏近千年，让华夏文明的精粹绵延不绝。中国典籍，字句中讲述着先人们的治国理念和处世之道；篇目里记录着祖先们的深邃思想和无穷智慧。而这些宝贵的文化密码，在告诉着每一个中国人：我们从何而生，为何而来，而又该去向何方。作为中国最古老的典籍之一，《尚书》流传了两千多年。不论是尧舜禹、上古德政、鼎定九州，还是夏商周、民望兴替、礼德治邦，都在讲述着中华文化的核心理念，构建古老文明的知识体系。每天鲜活多一点，本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家冠名播出。光明乳业，乐在新鲜。好成绩源自好方法，网校就上学而思。下载学而思网校 APP， 搜索“点击知识挑战赛”，等你来挑战。扫描屏幕上方二维码，下载央视频 APP， 观看《点击里的中国》完整视频，专享幕后精彩内容。接下来，让我们与三位读书人一同来品读《上书》。好，那首先呢，要和我们电视机前所有的观众来介绍一下，今天即将和我们一起识读《尚书》的几位读书人，分别是国际尚书学会会长钱宗吴老师，欢迎您，欢迎钱老；中央民族大学历史文化学院教授蒙曼老师，欢迎。中国历史研究院古代史研究所研究员王启发老师，欢迎。刚才几位老师也一同看了这个开场的戏剧啊，当代读书人撒贝宁和古代读书人展开了一场跨越时空的对话
。刚才戏剧当中也说到了，相传啊是孔子晚年整理编纂的这个尚书。哎，孔子三书六经，这可是中国文化史上的一件大事儿。诗、书、礼、乐、易、春秋，哎，其中书就是咱们这个尚书。在刚才的戏剧当中啊，孔子向学生们讲述读书的好处的时候，他说：“让后世读书而知先贤至正之本，知先贤至正之本；读书而知朝代兴废之由，知朝代兴废之由；知个人修身之要。”知个人修身之要。其实这句台词是钱老帮我们写下的点睛之笔。嗯《尚书》呢记载着尧舜禹夏商周的历史，你记曾经有个记者，就是君王啊，他他做什么事情必定有史官记载的。啊、哦嗯，有一个史官就专门记他讲什么话，有一个史官呢就专门记他有什么行动，这些材料就变成了《尚书》。按照时间顺序的编排，一共分成四个部分。嗯，虞书、夏书、藏书、周书，一共是五十八篇，有上千年在的跨度。嗯，上书就记载整个这个时间跨度里面重要的历史人物、历史事件、历史经验和历史智慧。打开这本书，我们可以追溯到华夏文明的源头。对，其实“民本”这个概念最早呢是来源于《尚书·伍子之歌》，那原文是“民为邦本，本固邦宁”。对对对对对，其实“民本”就来自于“民为邦本”。嗯，《伍子之歌》本身就是一个特有意思的故事啊。嗯，您讲讲。大禹治水，禹是一个不得了的人君啊，他勤政爱民，这三过家门而不入。可是呢，建立了夏朝之后，他的儿子启，呃，启开始的时候还可以，到晚年就不行了。后来启的儿子太康，就整天出去打猎呀，一打猎好几个月、半年都不回家，老百姓长期没有人来管理，有很多混乱的局面就出现。有一次，他又出去打猎去了，又是那么一百来天没有回来，结果东夷有一个优秀人物出现了，这个人是谁？说起来大家都知道。嫦娥她丈夫后羿是吗？对，射日的那个后羿，其实他是东夷的一个首领，他直接把太康回来的路给掐住了，就你别回来了。这叫什么？叫太康失国呀。然后太康的母亲还有弟弟，那也被赶出宫廷啊。他们就在黄河之畔徘徊，一边徘徊一边思考，怎么与开创的那么大好的局面，到太康这儿就。乱成这个样子了，哎，所以他们把自己的新曲表达出来，就是《五子之歌》，也就是唱了五首歌。第一首里就有刚才你提到的那句话：“民为邦本，本固邦宁啊。”后来到了战国时代，孟子那个时候讲什么“民为贵，社稷次之，君为轻”。包括我们讲唐朝魏征跟唐太宗啊两个人论政，论的是什么呀？哎，君周也，人谁也？谁能代周，亦能覆周。这还是民为邦本，本固邦宁。直到今天，我们秉承的还是这个思想，这个民本思想。得民心者得天下，失民心者失天下。对。上书呢，一直被称为正书之主。史书之源，我们华夏文明啊，有很多的史创性的东西，就从上书开始的。上书里面有很多我们文化的第一，你比方第一次学习礼仪，史书礼乐的礼仪，第一次提及了统一、引力和度量衡，第一次制定立法，上书里面有都有记载。上书可以说是文化原点，这些重要的思想来源。这么多这么多的第一次，都在这本书里面，所以是不是证明了我们点击类的中国第一期选择上书是一个非常明智的选择？那当然，我们这节目叫什么？叫点击里的中国。点是什么？你看这个点造字就能看出来呀、啊。这是小篆的点，你看上头那是什么？是册，对吧？然后下面是什么？下面是鸡呀、啊。哦
，这是侧放在鸡案之上。其实，在甲骨文里是两只手捧着它的。嗯，这是慢慢演化成放在鸡案之上了。那个环形的就代表看您作茧的微调哦。<笑>如果把这个塑料放在纸上，就是最最尊贵的。为什么这些册子如此尊贵？因为它代表一种规范，点就是标准，就是规范。那你看《尚书》开篇什么？尧典，哎，尧那个时代奠定的一种规范，那就是勤政爱民呐、啊。是。你看我们典籍里的中国，我们先讲这个“典”字儿，是吗？哎，我们就把这个规范给传承下来，然后呢，让它像火把一样，嘿，照亮过去，更照亮未来。是的，其实典籍里的中国就是希望大家都能够去真正走进这些值得一读的典籍，因为这些典籍真的是照亮源远,远流长的华夏文明。没错。《尚书》整理的过程以及流传的过程当中，有一个人非常非常重要。我们来看这样的一幅画，相传这幅《浮生受经图》是唐代诗人王维所画。那画中浮生正在讲的这个经卷就是《尚书》。没错，浮生是什么人？他生在周的末年，嗯，到了秦朝当了博士了。那后来呢？秦末楚汉战争，楚人一句，可怜焦土。很多很多东西都没有了，他呢也是流离失所。但是就在他逃命之前，他把一部《尚书》藏在自己的家的墙壁之中了，这是他最珍视的东西。后来到了看惠帝的时候，废除那个邪书律了嘛，就是大家还可以自由自在的把原来秦朝不让看的那些书又拿出来了。然后这时候他辗转回到家乡。把那个壁打开，结果那个书已经不是他封好的那个样子了。这么多年呐、啊，有重铸吧，有烟熏吧，哎，散佚了好多了，只剩下二十八篇。对，他是山东人呐、啊，就在山东讲学，慢慢传到皇帝耳朵里了。这个皇帝是谁？汉文帝。汉文帝要保护文化、传承文化了，就跟浮生说：“你到朝廷里来讲吧。”可是浮生当时已经九十多岁了，没有办法再从山东一直到陕西了。啊，汉文帝讲：“你不能来，我派人去。”派的是谁？大名鼎鼎的晁错，去到山东，亲耳聆听浮生的教诲。你看，坐在那儿的老人是浮生。浮生，嗯。啊，在那儿听的那个人是谁呀、啊？晁错。所以。如果没有浮生，就没有我们后来看到的《尚书》啊。其实《浮生受经图》这个画啊，历代都是在画的。历代人们都特别重视浮生传经的这个伟大贡献。为什么？我们中国文化就是这样，不绝如缕，薪火相传。这个后人与浮生不一样，有一句比较著名的话。汉无浮生，这尚书不传；传而无浮生，一不明其意。其实听到这句话，就能够感受到浮生在《尚书》的传承以及传播当中所具有的重要的地位。那再次感谢三位老师带我们识读《尚书》，谢谢三位。那么接下来，我们的节目艺术总监、中国国家话剧院院长田沁鑫。会带领着我们所有主创进行一场很独特的点读会，我们去现场看看。大家好。欢迎来到《典籍里的中国》点读会，我是中国国家话剧院院长田庆新，很高兴接到《典籍里的中国》节目组对我的邀请，我是咱们这个节目的艺术总监。大家好，我是中国国家话剧院演员倪大红，饰演《尚书》的护书人、传书人福生
。大家好，我是中国国家话剧院的演员吴越，在戏剧当中扮演周武王。我是剪辑里的中国节目组的总编剧张坤鹏。我是中国国家话剧院导演林希月。张红老师，您来了，福生这个角色我基本就放心了。吴越老师，呃，您和周武王的气质比较接近，相信您一定能演好。谢谢谢谢，能跟你们老前辈，我不老不老的前辈，能跟大红哥合作是非常非常激动，而且也是非常荣幸的一件事情。《典籍里的中国》是一档全新的文化节目。我国古代留下了浩如烟海的典籍，其中的精华是培育民族精神和时代精神的文化基础。在《典籍里的中国》第一期呢，我们选择了《尚书》作为开篇，希望能够通过这些承载了上古历史的文字，让大家一同看到我们的祖先，在这片神州大地上，筚路蓝缕。创造文明、开天辟地的精彩故事。策划伊始，我们就在节目组总导演的带领下，确立了每期一部典籍、一个人，讲述一个跨越时空的大故事的创作思路。福生这个人物，就是我们从《尚书》流转数千年的历史当中，遴选出来的一个。特别富有传奇性，也特别适合做戏剧表现的核心人物。我给大家介绍一下《典籍里的中国》的舞台部分。这个全新的原创的舞台共分为四个演出的区域。一号台是我们的主舞台，主要是大禹定九州、牧野、宣誓等大场面。二号舞台是福生的书房。三号台分为两层，上层是大禹治水的空间，下层是福生幼年读书的地方。三个舞台中间有甬道连通，同样作为表演区域。这样的舞台设置既能实现跨时空对话的全新创作理念，也将带给观众沉浸式的观看体验。在戏剧演绎中，我们选择了两个故事，这两个故事分别取自《尚书》中的两个篇目，分别是禹贡和穆氏。我们请大红老师来帮我们读一读。禹贡，这就开始工作了。这禹贡，他讲的是大禹治水成功之后，分定九州的故事。整个《禹贡》篇目是很长的，但是我觉着我想先读一读开篇的第一句：“禹夫土，随山看木，垫高山大川。”什么意思呢？大禹呢，划分土地的疆界，啊，顺着山势行走。砍削树木为路标，以这个高山大河来奠定这个界域。是，禹贡的开篇还是很有气势的啊！今天大红老师也在，咱们一块儿送一下这个，好吧？好，禹夫土。随山看木，垫高山大川。禹夫土，随山看木，垫高山大川。禹夫土，随山看木，垫高山大川。禹夫土，随山看木，垫高山大川。《尚书》里的内容，让演员从史书、典籍中了解故事，我觉着对演员很有帮助。来，我
这衣服种类这么多啊！一部戏剧能够把这么多朝代聚集在一起，对啊，上下五千年都有，穿越古今了呢。浮生呢，生活在两千多年前。那个时候，浮生是怎样？呃，我只能自己去揣摩。我要饰演的浮生将近一百岁了，需要我在形体上啊、语速上啊、心理状态上啊，要有准确的拿捏。这领子这块粘一下。这种立领，要没脖子的人，像我这种穿这个就特难看。我上一次演话剧还是二十多年前。二十？你的意思是在学校？在学校。我这没演过戏，让您见笑的话。您要发现有什么不对，您您一定要告诉我，指点我。浮生和撒贝宁穿越古今的对话设计，哎，这个我觉着非常非常的精巧。两千多年前的古人与撒贝宁的对话呢？呃，是古人与现代人思想的交流、碰撞。第三场三次，先生，晚生，是来自两千多年后的读书人，特来请教，书好在哪里？这里边的好处，我来告诉你。积水，泰山之间。是燕州，我的家乡就在这一带。没有，您家乡不在这儿。您家乡在青州。哦。那我再退回两步。好，看一下，看一下，看一下。剧本第六部分一次。所以我岂能不舍命胡书啊？真正和倪大红老师对上戏的那一刻，突然忘了那是倪大红老师。所有的细节都让我感觉到，仿佛真的是穿越千年。浮生对于尚书的那份崇敬之情，那是他一辈子都要守护的东西。当时，眼泪一下子就涌出了眼眶。这个百岁老人呢，充满了戏剧性的一生，始终能够从他的眼神中看到对中华文化传承的期盼。我们选择的另一个《尚书》里的故事是《牧野宣誓》。这次呢，饰演周武王的是吴越。那我就先给大家读一读墓室当中非常震撼的一句：“称耳歌，比耳干，立耳毛，于其事。”称耳歌，比耳干，立耳毛，于其事。称耳歌，比耳干，立耳毛。于其事，称耳歌，比耳干，立耳毛，于其事。短短的十二个字，干脆有力，真的是让人特别热血沸腾
先生，先生。先生，陛下有诏陛下吩咐，长者免礼。皇帝制约，文前朝国士胡胜，汉文帝年间，文帝遍求天下能讲尚书之人，得知福生精通尚书，专门派晁错到福生家学习尚书。学书。晁错，问先生安好。啊，这是陛下颁赐给您的纠杖，褒扬您岁长德高。先生，何日讲书？赵掌柜，明日即可讲书。尊先生安排，学生明日再来。先生，您这是？先生，喜而落泪。皇帝陛下知道书的好处，百姓的好日子又忘了。先生。是晚生，是来自两千多年后的读书人，特来拜访。两千多年后，你们还读书吗？读。我们后世尊称书为尚书。为何称为尚书？书是上古之书。先生，特来请教，书好在哪里？你们说，好在哪里？愿听先生指教。请先生指教。说读了九十多年，这
里边的好处，我来告诉你。小点，乃书之开篇，这几句何解？修身齐家治国平天下。大禹三过家门而不入，为何？治水。大禹还有更伟大的功绩是什么？拿九州，福盛。冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、雍州。与共背了吗？与夫土，随山看木，垫高山大川。解其意吗？与划分土地的疆界，顺着山势行走时，砍削树木作为路标。以高山大河奠定界域，福盛答得对。齐宋，与夫土，随山攀木，垫高山大川。我童年便读《愚公》，就知道他的好。我们从小也读大禹治水的故事。三过家门而不入啊！大禹的好，不仅只是这些，还有哪些？你看，我赐予皇帝之后。颛顼之孙，我的父亲，名唤四滚。帝尧命我父亲治水，九年未见其功。舜流放我父亲至羽山，又命我来治水，我怎不知其中艰难？然，洪水肆虐，涂炭生灵，至饿殍千里。看这些，我怎能不迎难受命？以十三年历经磨难，遍走华夏，访民间疾苦，与黎民同心，披九山，通九泽，决九河，定九州。华夏安定，九州出分。知道九州，指哪九州吗？冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州，还有雍州。请先说说冀州。冀州，在九州北方，以平阳为腹地，地域广大。广大的冀州。是大禹用足迹一步一步丈量出来的。古人称大禹的足迹为“禹迹”。大禹说的冀州，应该就是我们今天的河北、山西两省的全境，再加上河南、山东、辽宁的一部分。哇，这冀州相当大呀！说到冀州，我要说说虎口。我随大禹治理过虎口，我去过，我也去过。虎口怎么样？虎。
虎口险要，黄河怎么样？黄河泛滥，虎口险要，黄河泛滥。我们疏凿梁山，治理虎口和龙门，疏通黄河。大禹的父亲四滚，以堵塞之法治水；大禹以疏通之法治水，以黄河为主流，百川为支流，让黄河融百川，而东流入海。黄河水自此奔流而下。灌溉良田，这就是大禹治水治法。君不见，黄河之水，天上来，奔流到海，不复回。原来是大禹让黄河造福了百姓啊！治理了虎口，为太原一带的水利奠定了基础。太原，这个名字在大禹的时候就有了吗？人说山西好风光，搞了半天，大禹是好风光的创始人。<笑>再说说九州之兖州，兖州在冀州之东，济水、黄河之间是兖州。兖州应该就是今天的河北南部、河南的东北以及山东的西部。兖州，据说是先师。孔子的家乡。孔子是山东曲阜人，据说属于古兖州。为先师感谢大禹，感谢华夏九州生民，感谢先辈们的努力。渤海、泰山之间，为青州，我的老家就在这一带。您老的故乡，在我们今天说来，那就是山东半岛。您的老家是好地方，海产丰富，虾爬子特别好吃，还得感谢大禹。谢谢大禹。黄海、泰山、淮河之间是徐州，淮河。与大海之间是扬州，扬州呢，应该就是长江下游地区，差不多是我们今天说的江南一带。扬州的田地是第九等。什么是第九等？大禹当年把天下田地赋税分为九等，一等最高。九等最低，扬州被划为了九等。扬州在今天可是一等一的富裕啊！看来扬州人这几千年挺努力的呀。扬州后来很富裕吗？嚯，江浙沪那都富的流油啊！当然说这些您可能不太懂。荆山、衡山以南为荆州，荆州我熟悉。大体相当于今天的湖北、湖南，九省通衢啊！我的老家武汉就在荆州。荆州物产丰盛，你老家很好，要替家乡人谢谢大禹啊！谢谢大禹。荆山、黄河之间为豫州，华山南部、怒江之间是凉州。黑水与西河间为雍州，雍州在中国的大西北，那个地方出产美玉。昆仑山下，自古就有少数民族定居，所以九州也是多民族的九州。对，多民族的九州，物产丰盛的九州，冀州、兖州。青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州、雍州，这就是
华夏九州。自此九州分定，四海会同，愿我华夏民族自此生生不息。愿九州生民永世昌宁。列祖先贤，请受四语一拜。列祖先贤，请受福寿一拜。列祖先贤，请受晚辈一拜。大禹治水十三年，足迹踏遍九州。愚公让我从小而知，华夏九州从何而来？晚辈，华夏为何一批？自古就是一体，答得好，先生教得好。愚公记载着大禹分定九州的历史，尚书记载了几千年前的中国。所以我岂能不舍命胡书啊？哦，尔等能不铭记九州乎？中华儿女，能不敬爱大禹吗？先生，一篇语供讲得我热血沸腾。书的文字不易懂，所以要讲，所以我讲了一辈子。先生，太常掌故晁错，今日前来学书壮年时，曾为秦伯
事。引起焚书之火，天下书大都被毁。我只知国藏书一部，我家存一部。项羽入咸阳，你把大我，国藏之书化为灰烬。我家藏之书，我为仅存的一部。我视书如命，我以我妻我子为套兵火，带上一车书，坐马车出咸阳，回山东老家。中途遭遇兵劫。来自护书，以命相搏，被乱兵杀死。我一妻女，颠沛流离。我妻病重，那年天降大雪。小女险些冻饿致死，逃难的人真是太可怜。为取暖，要烧掉一车书简。我妻誓死离去，哭嚎向民众，其说。这一车书是爱子一命相搏才得保全。我妻一路挨饿受冻，已经气衰力竭。我妻深知这一车书，如爱子性命，已经比他自己的性命更为贵重了。那一夜，我妻躺在我怀中，病亡。永远的留在了那片荒野。先生节哀，先生莫要过于悲伤。说来不是我舍命护书，是我妻我子。我全家舍命护书，未曾想啊，千辛万苦回到家乡，家乡也遭兵火，只好将书藏于古宅墙内，外出避难。先生，兵火战乱，声明皆遭涂炭。先生，受苦了。二十余年，颠沛在外，我无时无刻不挂念家中藏书。待天下初定，再回家园，发掘墙壁。书简多已修毁，完整的篇目仅余二十八篇。我一生护书，未曾想啊
，书却因我残缺打败。我愧对先人，愧对我失去的妻儿。先生，莫要谦责自身。如果不是先生拼了性命，我们就连现在这二十八篇也无从学起呀、啊。老了，我说了，今日见到朝掌，不高兴，多说了一点，讲述。是传经。朝掌故，待皇帝陛下前来学术，我就讲讲民心天意。今天咱们讲《墓室》这一篇，《传墓室》一篇，记，是甲子妹爽，王昭至于上交墓也，乃是。太史占卜得归兆，怎讲？凶！大王，天仙一想，烈日暴雨啊！这是有违天意啊，大王，不能逆天意而行。大王，此战断难取胜。报大王，军前报来，遭遇洪水，虎贲猛士九十名已死，甲士七百已亡。再探，得令。大王，还是撤了。你。大王，早做决断。大王，大王，大王，大王，我军前有五万余人，而周王军队有七十余万人呢。你是说，兵力悬殊？正是。如果如果什么？如果兵缺能到，尚可一战。你说什么，大王？连日暴雨，兵车陷入泥泞，到不了。大王，我们不要再战了。是啊，大王。大王，撤兵吧。大王，大王，撤兵吧，大王。撤了，撤了，撤了吧，大王。大王，他们撤了。大王，当真不想死了。大王，再有言弃战者，如同此物。你们可知为何发诏？呃，大王当然是要得天下。何为天下？天下，土地、粮食，还有什么？人，人
和你我一样的人，为天会民，为必奉天。大王的意思是，上天是爱惜百姓的，你们起来吧。君主是要顺应天意的。大王，大王，守规家得的是凶兆，怎能算顺应天意呀、啊？我就让你们看一看，何为天意？当地黎民，拜见大王。快快请起！啊，怎么？纣王扩建宫殿，要我们搜罗各种珍禽异兽。我被野兽咬伤了胳膊。放心，我马上命人为你医治。上座大王，纣王为了填满露台的钱库和巨桥的粮仓，派恶力敛财收粮。我们交不出，家中的男丁就被强掳为奴役，惨死在服役途中。纣王的残害远远不止这些。是啊，纣王还砍断冬天清晨涉水者的小腿。我父亲和孩子，在冬天早上光脚过河，孩子冻得哆嗦，老人反不怕冷。纣王砍断他们的小腿，就为想知道是什么原因，简直有违天道。我父亲对纣王的暴政稍有怨言，便被赐以刨落之刑。他被逼在烧得通红的铜柱上赤脚行走，跳入炭火，焚烤而亡。此乃禽兽之语，纣王还抛开先人之心。怎讲？我是贤臣比干的奴仆，我家主人数次劝谏，惹怒纣王。纣王说：“我听说圣人心有七窍，抛比干，观其心。”纣王喜怒无常，赏罚无数。再报大王，纣王不要说了。本王见不得妻别夫。子离母，父丧命，女遭辱。每每念及黎民之苦，如同万肉割心。我等恨透了纣王，看不到生的希望，所以冒死而来，恳请大王讨伐纣王，求大王。救我等性命！您若因天意而停滞，因天意而不去伐纣，那我等就再无可欺，再无可盼了。我等盼大王久矣，闻大王率西土诸侯联军出征，为救民于水火，我等特携族人前来相助。拜。前来相助，以林木铺垫泥泞，献兵车以至。报大王，相助者正是我伐木族人。大王，我等族人正在为大王运送粮草。我等族人有在商君者，已决心阵前倒戈，相助大王。尔等可听到？这，就是天意。诸位大臣。诸位将军，可愿与大王一心，救黎民于水火？与大王一心，救黎民于水火。我军五万余人，是一条心呐、啊。纣王七十万大军，是七十万条心，所以
，我军必胜，我军必胜。东方已白，召集各部，迅速列阵，牧野誓师。先生，这一句什么意思？举起你们的戈，排好你们的盾，立好你们的矛，我要宣誓了。比尔干，利尔毛，于其事儿。生而歌，比尔干，利尔毛，于其事儿。生而歌，比尔干，利尔毛，于其事儿。生而歌，比尔干，利尔毛，于其事儿牧野一战，庞大的商王朝轰然崩塌，新生的周王朝强势崛起。牧野一战，昭示了一条颠扑不破的历史铁律：人心向背，德政兴替，不仅决定战争的胜负，也决定政权的兴亡。得道多助，失道寡助。得人心者得天下，失人心者。失天下。国事浮生，传书共二十八篇，记录完毕。赵长国，二十八篇书，你全部讲完。我将书从咸阳带出，今日解军之口，将书带回都城，望上古先贤之美德传于天下，民本德政，福泽后人。赵长谷又老了，先生传书，我一定带回都城，传于。天下，宋朝掌路。长掌故晁错，带回书二十八篇，入唐大汉秘府。尧典一篇，高尧模一篇，禹贡一篇。
寒耕一天，红饭一天，大告一天，子才一天，酒告一天，军事一。我一生读尚书、护尚书、传尚书，久之于哉。而今将书换于天下，万一无罕矣。不知书在后世流传如何，先生，我带您去看看。经过您的护书、传书，尚书在汉朝的传播相当兴旺。刚才派晁错到您家学书的那是汉文帝，后来他的孙子成了汉武帝。到汉武帝末年的时候，人们在孔子故宅的墙壁里发现了一部尚书，但那是用先秦古文字写，我们后世称它为《古文尚书》。孔子的后人孔安国竭尽全力推广，使之广为流传。华夏经典，弦歌不辍。先世的后人孔安国，可敬，可佩。但是到了西晋永嘉之乱以后，官方所藏尚书版本失传。但是您不用着急，东晋初年，豫章内史梅泽向朝廷献出了一部，据说，是孔子后人孔安国所传的古文尚书，计五十八篇。此书虽然篇目多于您所传授的尚书，但很多内容基本相同。斗转星移，王朝更迭，但是历朝历代都非常的推崇尚书，多次把它刻成石经。但很可惜，历经战乱，大都成了断石残碑。直到唐文宗开成二年，人们用巨大的青石刻成了开成石经，这当中的尚书成为了当时以及后世的标准读本。青石可敬，青石永存。后世对典籍的尊重，存在于经典的字里行间。传承祖先不朽的智慧和无穷的力量。后来，又是千年。尚书历经无数学者、先贤，薪火相传。先生，我带您去看一看我生活的时代吧。两千年以后，两千年以后。这是藏书秘府，对，相当于是吧，但我们管它叫图书馆。明了。这是什么？灯。灯火。不用火
电灯。二零零八年，清华大学入藏了一批战国竹简、清华简，其中发现有尚书的部分，这可能是我们现在能看到的最早的尚书文本了。这是在做什么？这是尚书的展览，为的就是让更多人看到尚书。大家如果感兴趣的话，可以让家长。拿手机来下载一下。手机下载什么意思？我们现在啊，把当年那一车车的书简，全都上传到了云端。所有的人用这面小镜子，随时随地打开，就能读书。微音先人，有册有典。典籍人人可读，好。民为邦本，本固邦宁，这句话是什么意思呢？民心是国家的根本，就是国家非常重视人民的意思。这幅画画的是什么呢？这幅古画呀，画的就是浮生传经。继续，那浮生是什么人呢？今天咱们参观的是《尚书》的历史，这位浮生老爷爷可以说是历史上保护《尚书》的第一人。早在秦汉时期就为我们保护《尚书》，讲授《尚书》，所以历史上说“汉无浮生，则《尚书》不传；传而无浮生，亦不明其意”。我们应当记住他，感谢他做出的贡献。浮生爷爷真棒！爷爷，您是要给我们演浮生吗？你这么认为，也可以。那您会背语供吗？会啊。孩子们，你们会背语供吗？会。那咱们一起来背诵吧。一起谢谢福生爷爷。
带我看到了这些。谢谢先生，带我们十日读上书。传承，我放心了。先生，您护书传书的故事，定当永世铭记演员们真的太棒了，感谢演员们精彩的演绎，让典籍当中的文字真正的活了起来。没错，我看到福生走进现代图书馆的时候，那一幕几位老师都动容了。我呢一辈子呢阅读上书，一辈子呢研究上书，但是呢我刚刚啊看到这个戏剧，给我内心啊是有用这个词来形容，震撼。情不自禁的泪流满面。今年就可以向我们锦山奖的这位卓越寻常百姓讲了。嗯，不仅今年有成名什么研究在案头上的书，世界上的文明古国，为什么我们中华文明生生不息？就是我们代代相传我们金陵族传承的精神啊。历史真的是最好的教科书。上书在传承过程中啊，几经挫折、离恶重重，但是还是传之后世，为无数的这个读书人、护书人所传承。他们的这种精神呢，也为时代所坚守。如今我们更需要历史代之潮头，通古今之变化，发思想之先声，在对历史进行深入思考的过程中，汲取智慧。走向未来。其实我刚才在看的时候，一直在想一个问题哈，就是到底什么是中国？中国这个词，在文献中最早就是出现在《尚书》里。我想啊，羽化九州是中国，尧舜禹汤文武，孔夫子、浮生是中国，民微邦本本固邦宁是中国，尊睦九族协和万邦是中国。有典籍才有中国。
再次谢谢几位老师与我们一同来品读《尚书》，让我们追本溯源，继往开来。每天鲜活多一点。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家冠名播出。光明乳业乐在新鲜，好成绩源自好方法。网校就上学而思，下载学而思网校 APP， 搜索“点击知识挑战赛”，等你来挑战。中国味乳花香。本节目由中国高端食用油引领者鲁花赞助播出。植物不易，读书有底气。感谢云南白药集团气血康口服液对本节目的赞助播出。扫描屏幕上方二维码，下载央视频 APP， 观看《点击里的中国》完整视频，专享幕后精彩内容。唯因先人有策有典，每一本典籍都是中华文明传承之路上一盏不灭的明灯。而《尚书》的光芒闪耀至今，无论孔子或浮生。都是用生命去接续和守护这盏灯火的人。见古知今，学史明智，丰富而又珍贵的典籍，值得每一个中国人去品读，也应该与世界分享。让我们从典籍中汲取智慧，走向未来。我是王佳宁，下一本典籍我们再会。每天鲜活多一点。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家冠名播出。光明乳业乐在新鲜，好成绩源自好方法。网校就上学而思，下载学而思网校 APP， 搜索“点击知识挑战赛”，等你来挑战。中国味乳花香。本节目由中国高端食用油引领者乳花赞助播出。植物不易，读书有底气。感谢云南白药集团气血康口服液对本节目的赞助播出。扫描屏幕上方二维码，下载央视频 APP， 观看《点击里的中国》完整视频，专享幕后精彩内容